。美國連線雜誌對新媒體嘅定義係所有人對所有人嘅傳播。有人將呢種傳播模式視之為革命。因為佢令到網絡世界出現咗好多獨立自主、非主流媒體，打破咗傳統主流媒體集團對資訊嘅壟斷。香港近年亦都出現好多獨立自主新媒體，香港獨立媒體網就係其中一個。其實呢，我哋喺九十年代嘅時候呢，其實都有搞一啲獨立刊物嘅。咁因為都覺得、呃、主流嘅媒介呢，有啲聲音啦，我哋聽唔到啦。咁但係去到二千年度呢，我哋見到有新嘅媒體科技湧現啦。咁覺得啊，其實可以利用下呢啲新嘅科技啦。咁可能會接觸到啲新嘅受眾啦，亦都可能會產生大啲影響力啦。咁啊，所以就嘗試去搞即係香港獨立媒體網咯。我以前搞一啲誒、呃，即係類似雜誌咁嘅刊物啦。我哋通常都會定一啲專題啊、稿題咁，傾完之後就將啲嘢放上去啦咁樣。咁我哋後來發覺，咦，其實誒、呃、互聯網嗰個特性呢，似乎唔係咁樣嘅喎、哦。誒、呃、而且呢，誒、呃、根本唔需要咁樣嘅，因為其實你基本上任何時間都可以進行出版嘅。要做到任何時間都可以進行網上出版，就需要依賴一套內容管理系統嚟到運作。即係 content management system。簡單嚟講就係話，當我哋要放一啲嘢上互聯網嘅時候咧，係有一定嘅格式嘅，變咗咧每一個嘅作者都可以好容易咁樣咧將內容放上去，因為每一篇嘅文章都好似填表格咁樣填上去啫。其實係咁同埋咧，因為佢有一定嘅格式啦，所以睇人亦都比較方便啦，容易揾唔同嘅資料啦。有咗內容管理系統。作者就唔需要再受住出版期嘅限制，佢只需要根据内容分类，任何时间都可以自行将资讯上载，再加上相关嘅标签，网民就可以随时通过同一个系统，好易咁揾到佢哋想睇嘅嘢。叶荫聪话：内容管理系统嘅理念系参考咗一啲外国嘅独立媒体网。而外國嘅獨立媒體喺九十年代尾，亦都提出咗一個非常重要嘅議題，就係、是、公民記者嘅理念。一個公民咧，其實可以透過誒、呃、發掘佢身邊、呃、面對嘅事、呃，而去介入、呃、某項嘅政策嘅討論，或者、呃、甚至影響某個嘅、呃、政府嘅決定。記者就係一個操作嘅方法，或者一個介入嘅模式。公民記者嘅所謂介入，就係、是、以公民嘅身份報導一啲佢自己關心嘅議題，引起公眾關注，希望影響政策嘅討論。九九年嘅西雅圖事件就係其中一個例子。九九年嗰個世貿部長級會議喺西雅圖係第一次。即係比較大嘅，以呢個公民記者嘅位置去介入啦。同時間出現嘅就係互聯網嗰個普及啊。咁誒，個人可以誒參與講佢自己嘅嘢嘅門檻低咗好多啦，技術門檻低咗好多啦。咁同時間會發生呢個公民記者嘅概念。我記得我第一次即係參加即係做公民報導，做得比較落力嘅咧，係誒零六年初咧。我嘅母校中文大學咧，斬幾棵樹咁樣，對我嚟講，我要做啲咩呢？就係話有幾棵樹樹要斬，我覺得又好似有問題喎呢件事。咁我哋就開始去誒瞭解啦，咁樣慢慢做下做下咁樣咧，就做咗一份刊物出嚟嘅。最尾令到嗰啲問題出咗嚟咧，就阻止咗呢幾棵樹被斬嘅。做咗公民記者好幾年。朱海迪对城市发展嘅问题特别关心。而呢样嘢其实本身都有好多个层次噶嘛，佢大可以大到去关于中港融合啊，关于诶广深港高速铁路啲大型基建咁样，由政府一宣布，跟住就变一个好正面嘅消息。嗰种冇被讨论、冇被挑战嘅状态其实系我觉得好得人惊。咁我哋咪去睇下咯。誒、呃，我哋可以落去做採訪啦。所以一個高鐵咁嘅嘢呢，我啊或者身邊嘅人做可以做好多好多嘅新聞嘅。
朱海迪同一班公民记者对高铁工程进行咗一系列报道，令到其中嘅问题曝光，引发出一场社会运动，显示咗公民记者嘅力量。有人话公民记者做调查采访，然后喺新媒体发表报道，所做嘅嘢似乎冲击紧主流媒体嘅记者。但系朱海迪就唔同意。我其实唔会用冲击呢个字咯，因为、呃、其实系好似将一个记者或者新闻从业员嗰个嘅光谱拉阔咗啫嘛。即系其实本来新闻从业员就已经有好多种噶啦。咁、呃、公民记者其实系想喺。誒呢一個光譜裏面，即係誒佔一個位置咯。喺工會工作嘅石仔，亦都係一個公民記者。佢嘅背景令到佢有機會接觸到好多基層市民。咁出面嘅行動裏面度咧，都有同唔同嘅誒團體嘅朋友咧，都有接觸。咁亦都認識咗一啲嘅街坊，咁佢哋往往都會喺呢個對談裏面度咧，會更加知道佢哋本身嘅一啲嘅背景啊，一啲故事咁樣咯。呢一日，石仔參加咗佢所屬工會所發起嘅爭取最低工資遊行，亦都因而激發起佢喺網絡上邊發表相關嘅文章。佢希望可以更全面去報導示威者背後嘅理念，同一佢哋傾偈得多，就發覺原來其實佢好多個故事咧。又或者佢哋一啲嘅經歷咧，以往喺一啲嘅、呃、所謂主流嘅媒體裏面度啦，都、呃、未必出得曬佢哋完整嘅聲音嘅。咁我覺得作為一個誒、呃、記者嘅角色嚟講咧，其實我哋就好想將佢即係本身嘅大意啊，佢成個本身想講嘅即係嗰個內容咧，可以完整咁樣表達俾讀者知道咁樣咯。